Hello guys, welcome back to my success channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Uh, uh, uh. Hello life guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing santuy ke kalian teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku mau sharing tentang tips and trick lolos seleksi mengajar les privat ya guys. Nah jadi apa aja sih yang harus diperhatiin sama kalian itu? Pokoknya buat kalian yang ngerasa kok kayaknya aku nggak keterima terus ya setiap mau apply ngajar les gitu. Emang kayak gimana sih caranya biar cepat keterima ngajar les gitu? Nah aku bakal bocorin ke kalian uh, poin per poinnya ya guys. Makanya tonton sampai habis video ini guys Oke okay, langsung saja yang pertama adalah tentang chat Nah guys chat itu itu tahap awal banget loh guys Jadi ketika kalian ngechat admin itu intinya harus sopan deh kayak gitu. Nah di awal ini udah udah kelihatan kalau misalnya ada calon tutor yang ngechatnya sopan gitu kan intinya ya baiklah itu udah bakal bisa dipertimbangkan untuk tahap selanjutnya. Yang kedua CV biasanya kalau misalnya lowongan mengajar itu kan selalu kayak uh, oke okay, kak nih kalau misalnya kalian udah dibalas chatnya sama admin untuk oke okay, kak tolong kirimkan CV kalian ya ke WhatsApp gitu. Nah pokoknya kalian manfaatkan momen ini Kalian kirim CV yang terbaik Pokoknya yang bagus atau Sebenernya nggak harus kayak ngelamar kerja di kantor-kantor sih Simple aja Kalau misalnya untuk ngajar les privat itu Yang penting adalah pengalaman mengajar di mana saja Kalian tuh cantumkan Kalian pernah mengajar di lembaga privat mana Terus kayak misalnya di sekolah mana Karena kita bakal nilai juga teman-teman Biasanya kalau misalnya yang udah banyak ngajar tuh gitu Pengalamannya udah udah lumayan itu bakal dipertimbangkan juga sih sama lembaga ya intinya sebutin aja sih kalian pernah ngajar di mana kayak gitu guys terus juga uh, jadi pas apply itu kalian lihat juga kan yang dibutuhkan oleh uh, lembaga tersebut di lowongan ini itu misalnya tentang belajar bahasa Inggris nah jadi nanti kalau pengalaman kalian banyak banget untuk ngajar bahasa Inggris pastinya itu bakal dipertimbangkan juga sama lembaga gitu loh Ya intinya kalian apply sesuai dengan kemampuan kalian ya guys Next, kalau misalnya ternyata chat sudah dibalas Terus untuk uh, untuk CV sudah direspon baik sama lembaga Oke okay kak gitu, CV-nya sudah saya baca Dan gimana uh, kalau misalnya saya telepon kakak ada waktu kah gitu ya Biasanya kalau misalnya detik-detik mau keterima itu adalah ditelepon sama lembaga sama admin gitu loh atau di chat juga cuman biasanya kalau untuk interview lebih ke via call gitu nah pastikan saat kalian ditelepon sama admin lembaga les privat itu kalian jangan ragu loh guys kayak misalnya kan ditanya nih gimana kak e, untuk ngajar bahasa Inggris di sini misal contoh untuk ngajar kelas 3 SMP bahasa Inggris di Depok, apakah kakak bersedia gitu ya? Ya itu kalian jangan ragu, iya kak, insya Allah saya bisa untuk waktunya bisa. Pokoknya jangan sampai kalian, kak, kayaknya aku untuk jam segini nggak bisa deh kak, karena aku ada urusan lain atau kak misalnya aku nggak bisa karena aku ada ngajar lain. Oh, udah itu di situ udah lembaga sangat tidak mempertimbangkan lagi, langsung dia uh, komunikasi tetap bakal lanjut via call bakal lanjut untuk interview sampai kayak uh, villa dan apa-apa tapi intinya nanti lembaga itu di hatinya udah oke okay, ini nggak bisa untuk diandalkan gitu karena dia untuk di jam tersebut tidak bisa jadi kemungkinan akan cari tutor yang lain takutnya kalau misal tetap diterima nanti dia bakal kayak nggak ngajar bolos lah terus kayak banyak bolos deh terus kayak misal ganti hari tanpa sepengetahuan lembaga dan lain sebagainya pokoknya dipertingkat dipertimbangkan oleh para admin. Terus nih, misalnya dari telepon itu udah interview via chat or call itu sudah kayaknya udah ada kabar baik gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah detik-detik mau keterima nih guys, itu langsung dikirimin uh, absensi. Biasanya kalau udah mau keterima kak, ini ya absensi mengajarnya nanti tolong diprintkan gitu, tolong diprintin. 
uh, setiap belajar nanti tolong dibawa kayak gitu karena ini untuk laporan mengajar kakak selama satu bulan ke depan gitu untuk nanti mencairkan fee-nya kayak gitu itu udah deh itu udah mulus banget itu udah pasti kalian bakal langsung suruh ngajar nanti kayak langsung dilampirkan hak dan kewajiban bagi tutor terus untuk absensi untuk fee sudah diberitahu udah deh pokoknya kalian selamat mengajar dan semangat kayak gitu udah Simple kan guys, jadi kalau misalnya kalian mau keterima saat interview, kalian jangan lupa untuk memperhatikan lokasi guys Lokasi penting banget sih Oke okay, next, apa aja sih yang harus diperhatikan teman-teman sebelum apply nih, apply mengajar ya guys Yang pertama adalah murid, muridnya itu kelas berapa gitu, jadi kita biar tahu kemampuan kita, kita bisa atau tidak ngajar di kelas tersebut gitu Misalnya nih kan ada biasa ada beberapa lembaga yang mencantumkan ininya uh, dia dia itu muridnya cewek atau cowok terus dia kelas berapa udah pasti dicantumin kan uh, mau ngajar kelas berapa kelas 3 SMP kah kelas 6 SD kah kelas 2 SD atau bahkan TK gitu itu pasti dicantumin kedua adalah perhatikan mata pelajaran yang kalian apply itu kira-kira kalian bisa nggak sesuai nggak nih dengan kemampuan aku ketika aku misalnya mau mengajar les ini gitu juga teman-teman tolong perhatikan lembaga ini tuh butuh tutor uh, male teacher kah atau female teacher jadi takutnya pas kalian apply ternyata di lowongannya itu membutuhkan tutor perempuan kalian apply lah kalian tuh laki-laki langsung udah ditolak mohon maaf kak gitu ya ini tuh untuk uh, kita tuh butuh tutor perempuan kayak gitu intinya kayak budaya kena baca sih sebelum apply next perhatikan juga lokasi why aku bilang perhatikan lokasi ini penting banget guys karena nih kalau misalnya kalian apply ternyata lokasinya jauh terus pas di interview kalian bilang ini jauh kak oke langsung kalian bakal ditolak sama lembaga karena lembaga nggak mau nerima tutor yang ternyata domisilinya jauh dengan dengan murid gitu loh guys kenapa sih gitu karena lembaga takut ketika nanti sudah uh, apa kegiatan belajar mengajar sudah berjalan ternyata tutornya itu sering telat lah sering bolos lah karena misalnya kejauhan lokasi kita nggak ada yang tahu ya gitu loh dan dan juga selain tentang keterlambatan ini juga tentang fee yang akan diberikan kenapa kalian harus perhatikan lokasi ini karena misalnya fee nya adalah uh, 100.000 ribu Nah terus kalian ternyata transportasi yang mau ke rumah si murid ini itu besar gitu loh e, Kayak misalnya ongkosnya ternyata 80 ribu itu untuk naik gojek or gokar gitu karena kejauhan Itu kan nggak nggak sesuai gitu ya ya takutnya kayak gitu nanti kalian ngajarnya cuma dapat fee dikit gitu Ya pastikan kalian ketika apply lokasi itu di dicek terlebih dahulu di map loh guys Agar Fee yang, ka- yang kalian dapatkan itu sebanding dengan jarak yang kalian tempuh kayak gitu ya ya intinya lebih bagus tutor yang terdekat dari lokasi gitu guys oke okay, udah itu aja guys jadi sebelum apply kalian perhatikan itu tadi yang aku sebutin baru deh kalau kalian ngerasa oke okay, kayaknya ini cocok dengan aku gitu kalian bisa langsung chat deh itunya admin admin lembaganya kayak gitu halo assalamualaikum min apakah lowongan ini masih tersedia gitu terus udah kan udah kalian udah kirim tunggu balasannya dari admin kayak gitu oke okay, thank you for watching semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya pokoknya semangat terus untuk para tutor les privat ya guys dan kira-kira next aku bahas tentang apa lagi nih ya guys tulis di kolom komentar Oh ya, aku mau nanya juga dong teman-teman itu rata-rata ngajar les privatnya pada kelas berapa ya? Tulis juga ya di kolom komentar guys. Thank you for watching, see you in the next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Bye!